Meu povo, é impressionante o que o CSA consegue fazer, né? À medida em que a gente acha que as coisas pelo menos vão tomar um rumo é, que existe uma saída mesmo que pequena em questão de horas, né? No dia seguinte aparece alguma notícia que coloque tudo isso a perder. E dessa vez eu tô falando da questão, né? Dessa possível saída do Rodrigo Pastana como executivo do CSA. Além da saída, eu acho que é muito complicado você ver o CSA... É... No contexto que se encontra, é, basicamente tendo que ganhar metade dos jogos restantes aí para alcançar a pontuação mínima para fugir do rebaixamento, é, passou dois meses, sei lá quanto tempo, mas já perdi até as contas, esperando o Rodrigo Pastana chegar aqui e quando ele chega aqui tem toda essa situação que pode acabar é, culminando na saída dele, inclusive agora pode estar tá sendo, ele já pode ter saído, né, enquanto você está vendo esse vídeo, ou não, decidiram mantê-lo, mas esse vídeo não é para comunicar saída ou não, tá, é esse tema, essa possível saída do Rodrigo Pastana, ela é um plano de fundo para o que eu quero passar aqui, que é uma opinião, eu acho que o CSA, ele tá fazendo Força para ser rebaixado. É, não é um campeonato em que ser rebaixado é a coisa mais simples do mundo. Percebam, três times foram afetados por algo que fugiu do controle deles. E ninguém sabe como é que eles vão reagir a isso. Na Série C tem times que tem menos investimento do que o CSA, por exemplo. É, na Série C... Tem times que poderiam ou não ser mais desorganizados, né? É menos organizado do que a Série B, por exemplo. É, um, é uma competição em que não se paga muito bem. Então não é uma competição rentável, é isso que eu tô querendo dizer. Então vocês percebem que não é muito simples você ser rebaixado. Para você ser rebaixado, um clube como o CSA, que tem torcida, que tem... Investi Dá pra gente dizer que o CSA tinha investimento. O time do CSA não é um time barato. É. O CSA só precisava organização. E aqui eu não tô falando que já tô sacramentando o rebaixamento, até porque a gente não sabe ainda como vai ser resolvido essa questão do Rodrigo Pastana. Mas, de novo, problemas internos é, podem acabar atrapalhando. O CSA errou demais no ano inteiro. Tá? O CSA mudou muito de rota, a mensagem ontem que eu passei aqui do Pastana fez muito sentido. Eu falei que a única coisa que eu não concordava é com estar falando em passar de fase, sendo que o CSA não venceu nem a primeira partida. Mas de resto, ele não está errado não. É, realmente, muitas mudanças atrapalham o processo. E o CSA precisa de tempo. O que eu falo, é que o CSA precisa gerenciar bem esse tempo, porque não tem todo o tempo do mundo. Mas a gente tem que colocar duas coisas em perspectiva. Né? Aqui, o Pastana pode estar saindo por falta de autonomia né? que ele teria. E é algo que eu já tinha dito desde que surgiu esse nome dele. Se ele entrar no CSA, se ele vier para o CSA, ele precisa ter autonomia, porque é assim que ele trabalha. Quem contratou ele já contratou sabendo que é assim que ele trabalha. E se não for dar autonomia a ele, deveria pelo menos ter sido dito isso lá no início. Né? Lá quando decidiram que iriam esperar o Pastana pra, como consultor, né? para quando acabasse realmente o período dele de consulta, ele viesse aqui trabalhar no dia a dia. Isso já era para estar tá definido há muito tempo. Né? Desde que, inclusive, a atual presidente é, é, resolveu permanecer no cargo. Isso daí é um plano que você faz. Né? Você se organiza. Ó, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai manter o Pastana? A gente vai manter o Christian? A gente vai faz... O que, é que a gente vai fazer daqui para frente, na minha gestão? Tá? Eu tenho que trazer recursos, beleza. Eu estou com esse grupo aqui que disse que vai me ajudar. Né? E eu vou trazer tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa para tal cargo aqui. E 
o meu executivo de futebol quem vai ser, quem é que eu vou manter no elenco, né? Eu vou esperar ele chegar para ele me dizer o que é que vai fazer. Enfim, tudo isso tem que ser planejado desde lá do início. O que me passa a impressão é que o CSA, mais uma vez, uma, ele se apequena ao esperar de mais uma pessoa só. O CSA colocou, e muitas vezes algumas pessoas falavam aqui, né? Ah, é o Super Pastana, porque eu vinha colocando vídeos e atualizando vocês sobre a situação do Pastana. Não sou eu que estou fazendo isso, foi o clube que fez. O clube colocou todas as fichas ao esperar o Pastana chegar. Porque se esperou muito tempo, o CSA ficou muito tempo sem um executivo de futebol presente. Então, já que você esperou, né, é, é, você coloca, deposita uma importância muito grande no executivo. Obviamente, dentro do que lhe cabe. né? Ele não vai fazer uma função fora do que ele é competente. Isso daí deveria ter sido planejado desde lá do início aparentemente não foi, porque se está tendo esse embate aqui, depois de esperar dois meses, para no primeiro mês o Pastana já está indo embora, sendo que todo mundo sabe a forma como ele trabalha, sinceramente, eu não estou falando que o Pastana está certo não, tá? informações da CBN, né, do Emerson Júnior e tudo mais, é que o Pastana está tendo um embate ali com o Luciano Lessa, que o Pastana queria, é, é, espera, não queria fazer mudanças e que só iria contratar lá quando tivesse aberta a janela da Série B, né? E eu já falei aqui que, só para deixar claro, a janela da Série B, ela não, ela não influencia diretamente no que os clubes vão fazer aqui na Série C, tá? A Série C não tem janela. O jogador pode descer ou subir, né? Eu falo descer, é da A ou B para C, ou subir da D para C, o momento que ele quiser. Basta que ele chegue a um acordo com o clube, aí ele só não pode estar por lá, se eu não me engano, o número de jogos da Série C, e aí eu não sei quantos são. Né? Na Série B, se eu não me engano, são sete. Na Série C eu não sei esse número. Mas ele só tem que respeitar isso. Respeitando isso, não há nenhum impeditivo. Só que o que é que acontece? Mas alguns jogadores esperam para resolver a sua vida, e aí fica mais fácil de você fazer determinadas contratações, quando abre a janela da Série B. Porque às vezes ele não fez um número total de jogos, aí ele espera para ver como é que vai ficar a situação dele dentro do clube, se ele não vai ficar, se ele vai arranjar alguma coisa lá por dentro da Série B mesmo, é, quais clubes da Série C estão é, é, querendo ele. Então, muitos jogadores esperam de verdade a janela da Série B abrir. Só que a janela da Série B abre final de julho. O CSA, como eu mostrei aqui já em alguns momentos, em lives, que o CSA vai ter uma sequência de praticamente alguns confrontos diretos, né? lá no final de junho e mês de julho. Praticamente, quando abrir essa janela, o CSA já pode estar, tá, inclusive, rebaixado. Então, existe uma certa urgência e que, talvez, não contratar ninguém agora. Eu digo talvez porque nunca se sabe, né? Vai que o Igor junto com o Pastana conseguem aí é, é, recuperar jogadores e, enfim. Mas é, existe essa preocupação de que o CSA, sem contratar ninguém, agora, nesse momento, o CSA já chegue nessa janela que o Pastana, segundo as notícias, está querendo esperar, o CSA já esteja rebaixado. Enfim, Pastana estando certo ou não, o CSA simplesmente esperou muito tempo pelo Pastana. E se você esperou muito tempo pelo Pastana, não faz o menor sentido você não seguir o plano do cara. Eu não estou concordando com o que ele disse ou não. De novo, eu já disse várias vezes aqui, eu acho que esse time sem, é, é, sem contratações, pelo menos umas quatro, né, que venham para ser titular, eu acho muito difícil. Mas quem tem a, a sabedoria, né, quem tem a experiência aí nessa situação, anos e anos no futebol, não sou eu. É o Pastana. Então, já que você esperou esse tempo todinho, por que, que você não vai seguir o plano dele? Se você não tinha a pretensão de seguir o que o Pastana poderia sugerir, e não é nenhuma novidade, tá? Quando ele veio em 2020, 
não sei contextos, mas também o time do CSA não mudou muito, tá? Quando ele veio a primeira vez, a primeira vez em 2020, não vieram tantas contratações assim. Só que era um contexto diferente, né? De Série B, com janela é, podendo fechar, né? Tendo o um limite para você poder contratar. Não é nenhuma novidade a forma que o Pastana trabalha. Então, isso tudo poderia ter sido resolvido com um diálogo, né? Com a linha traçada de como vai ser o trabalho daqui para frente. E aí não é apenas um amadorismo, mais uma vez, do CSA. Aí tem que colocar na conta da gestão. Quem é que está gerindo o clube agora? É um erro. Agora o CSA vai ter que tomar uma posição. tá Se vai continuar com Pastana, se vai no planejamento aí do, do Lessa, né? como é que vai ser, enfim... Tem que se tomar uma decisão porque não tem tempo a se esperar. Agora que, mais uma vez, o CSA desnecessariamente passa por mais uma crise, é impressionante. E dificilmente um clube consegue sobreviver numa situação dessas. De novo, não é Pastana, não é Luciano Lessa, não é Miriam Monte, é tudo tudo que foi feito o ano inteiro. Dificilmente um clube numa situação dessa consegue sobreviver. Quando eu falo sobreviver, é se manter na competição. Né? Porque hoje para o CSA seria isso. Cair para a Série D é o pior dos cenários. Mas enfim, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Tá? Nem pedi inscrição, né? inclusive não teve chamado esse vídeo porque é uma opinião sincera aqui. É, não é nem como torcedor que eu tô falando aqui, tô falando como realmente analisando o que eu tô vendo, tá? De forma fria. Qualquer time que passe por uma situação dessa teria muita dificuldade na Série C. O CSA já está tendo essas dificuldades. E, mais uma vez, desnecessariamente, passa por algo que tranquilamente poderia ter sido evitado. Então é isso, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo aí na meta dos 3 mil inscritos. Então se você não é inscrito aqui, se inscreva e deixa aqui o seu comentário. O que você acha disso tudo? Tamo junto, valeu e até amanhã.